What's up, school fans? Welcome back to Time Out. We established that maybe four days ago now. I just looked at him and I said, you're the point guard and I'm going to play shooting guard. And that was as simple as that. So he's been taking control of the responsibilities and doing an incredible job. And it just makes my job easier to just go out and play, um, play free and just make plays. So it's a luxury. Just wanted to continue it. Balik gue Ngorki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian dari 14 Februari 2021 Time out geng, happy Valentine's Day kepada kalian semua Semoga hari ini pada menikmati waktunya bersama pasangannya ataupun juga dengan pacarnya Tapi bagi yang single, no worries, tenang aja Hari Valentine kalian ditemani sama Time Out Yang single sama jomblo, jangan lupa nih absen dulu di comment section Ataupun juga kasih like dulu videonya Dan siang ini pun tadi gue sudah upload untuk episode terbaru podcast Yaitu Padilla Podcast, di mana gue membicarakan dan juga sharing nih Tentang uh, tantangan menjadi seorang content creator di basket jadi kalau kalian tertarik untuk dengarkan cerita-cerita gue kalian bisa langsung aja ke Spotify ataupun ke YouTube channel ini semuanya sudah ada sudah di upload semua so jangan lupa untuk support dan juga gue tunggu komentar kalian semua so thank you so much langsung aja nih karena kita masuk ke episode time out hari ini dimana jelas kita akan ngomongin tentang Brooklyn Nets yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 134 117 headlinesnya hari ini jelas adalah Kevin Durant kembali ke Bay Area kita tahu KD ini tiga tahun ya bersama Golden State Warriors di mana dia memenangkan dua cincin juara, uh, KD pun tadi dapat lot of love dari mantan teammate-nya yaitu Steph, Clay dan juga Draymond setelah pertandingan, dan saat kuarter ketiga tadi gue gak salah, dimana Warriors memberikan dia tribute video tentang uh, welcoming him back ini kayak pertama kali ya, KD balik lagi ke uh, kandangnya Warriors sejak dia pindah um, walaupun gak ada penonton tadi harusnya ada penonton yang kasih dia tepuk tangan standing ovation, tapi gak apa-apa, udah disiapin sama Golden State Warriors, suara palsu tentang penonton, tapi jadi uh, tadi KD menurut gue juga sangat tersentuh sekali dengan tribute-nya KD dalam uh, returnnya ke Golden State ini dia mencetak 20 poin. Hari ini yang stole the show menurut gue jelas adalah Kyrie Irving. Kyrie Irving step back 3 point shot, zigzagging untuk ke basket, lalu juga reverse layup ya. Aduh gila keren-keren banget lah Kyrie ini makin jago aja sekarang ini menurut gue. Uh, dia hari ini menjadi top scorer untuk Brooklyn Nets dengan 23 poin dan dia pun kayak sekarang semakin nyaman ya dengan role-nya dia sebagai shooting guard. Dia pun sudah kasih tahu kita semua bahwa James Harden lah point guard bukan dia dan jelas James Harden pun hari ini jago banget passing-passingnya ya menurut gue ya um, James Harden tadi memperlihatkan court visionnya dan juga insting insting passing menurut gue ini timingnya tuh luar biasa banget kok kalian tadi lihat behind the back passnya dia kepada Bruce Brown lalu juga full court pra, uh, full court passnya ke KD itu menurut gue susah banget sih itu timingnya harus pas banget dan he was putting on a passing clinic hari ini melawan Golden State Warriors I think James Harden is the best passer right now in the NBA. Uh, no disrespect untuk Nikola Jokic and kepada LeBron James. Tapi menurut gue ya, sejak dia masuk ke Brooklyn Nets ini, dia sangat menikmati sekali menurut gue role-nya dia sebagai playmaker. Dia malah sempat mengurangi tembakan-tembakannya dia. Tapi gue bilang untuk James Harden, dia harus selalu siap sih kalau bila nanti Brooklyn membutuhkan offense dia. Hari ini pun uh, Harden mencetak 8, uh, 19 poin dan juga 16 assist. Dia ini sekarang adalah leadernya assist uh, untuk NBA dengan 11,2 assist per game. Dari Warriors hari ini ada Steph Curry yang menjadi top scorer dengan 27 poin. Setelah dua game mereka menang ini mereka mencetak at least 17 3 point shot. Hari ini 3 pointnya hancur banget untuk Golden State Warriors. Hanya 9 dari 34 ataupun juga 26 setengah persen. Uh, tadi Clay, wah kalau kalian lihat sempat ketangkap kamera itu dia kayak Udah frustasi banget, pengen banget bantuin timnya dia tuh udah pengen banget mainnya. Bener-bener gak tega banget sih ngeliat Clay Thompson sih. Semoga dia cepet sembuh ya, agar bisa balik lagi ke lapangan. So, next ada Utah Jazz yang kembali menang lagi. Hari ini mengalahkan Miami Heat dengan skor 112-94. Jazz menang 18 dari 19 pertandingannya terakhir mereka. Uh, dia pun menjadi tim ketiga yang menang 16 kali double digit dalam 19 game span. Utah hari ini kembali menunjukkan kualitasnya dan juga... Uh, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa menang dengan berbagai cara ya karena uh, hari ini tembakan 3 point yang hancur banget kita tahu senjata utama yang mereka bisa 3 point uh, mereka hanya 12 dari 46 kalau salah tadi awalnya juga 3 dari 21 terlebih dahulu jadi benar-benar hanya 26% saja untuk 3 point shotnya hari ini tapi 
defense-nya just nggak perlu diragukan lagi. Hashtag take note. Royce O'Neal pun juga hari ini mendapatkan pujian banget dari teman-temannya pelatihnya di mana memang defense-nya dia luar biasa ya. Dia 3 block dan juga 3 steals dan tadi saat quarter 2 dan quarter ketiga itu itu ada 6 menit each itu dalam uh, setiap quarter itu Jazz menahan Miami Heat enggak ngeskor sama sekali. Jadi itu defense-nya memang gila banget ya. Turning a close game menjadi a blowout game dari untuk Utah Jazz and they are doing this. Ini adalah hari kedua mereka bermain. Kemarin mereka sudah bermain, sekarang main lagi tapi mereka tetap bagus banget menurut gua. Uh, unik banget sih memang tim ini ya dan juga uh, apa ya? Special banget, mereka tuh selalu menemukan cara aja untuk memenangkan pertandingan Dan hari ini pun mereka masih tanpa Mike Conley juga nih Mike Conley masih mengalami cedera hamstring Tapi ada Donovan Mitchell mencetak 26 poin Dan juga Boyan, Bogi dengan 19 poin Dan Rudy Gobert juga double-double dengan 16 poin dan 12 rebound Tapi abis ini schedule-nya Utah Jazz lumayan berat nih Gue penasaran apakah mereka masih bisa terus menerus, uh, meneruskan tren kemenangan yang mereka uh, Mereka akan ketemu Sixers, lalu kayak back-to-back akan ketemu Los Angeles Clippers juga So ini akan jadi ujian ke depannya untuk Utah Jazz, uh, gue belum tahu juga statusnya apakah Mike Conley bisa bermain atau tidak di next game. Oke, okay, next ada Phoenix Suns yang mengalahkan Philadelphia 76ers dengan skor 120-111. Suns juga udah mulai panas nih mereka ya. Mereka memenangkan game ke-8 ya dari 9 game terakhirnya mereka. Sekarang mereka improve banget uh, rekornya ada di 16-9 ataupun juga di posisi keempat Western Conference. Devin Booker juga lagi on fire banget. Dia udah beberapa game terakhirnya mencetak 30 poin at least. Dan hari ini kembali mencetak 30 poin lagi. Tapi hari ini totalnya 36. Mereka dia berhasil mencetak 24 dari 36 itu di babak kedua. Booker kalau lawan Philly ini jago banget ya. Kayak ini dia kalau jaga Ben Simmons ada sesuatu nih. Kita tahu Ben Simmons mantannya Kendall Jenner. Dan juga Devin Booker sempat ngedate sama Kendall Jenner. So... We never know. Mungkin he takes it personal saat dijaga sama uh, Ben Simmons. Tapi... Hari ini Phoenix itu receive a big boost banget ya dari bench mereka, terutama dari Darius Saris. Darius Saris hari ini mencetak 15 poin dan dia kedepannya gue yakin akan menjadi bagian yang penting banget dari Phoenix Suns. Uh, Darius Saris itu tidak bermain di 13 game pertama, dia sempat menjalankan protokol kesehatan NBA, lalu juga katanya ankle-nya sempat cedera. Dan Darius Saris ini jago banget sih menurut gue sih. Jadi Phoenix beruntung banget. Dan memang hari ini pun juga bench Phoenix lagi bagus ya, mereka mencetak 49 poin. Tapi kredit, untuk Chris Paul, tadi Chris Paul itu langsung mencoba uh, to get Darius Saric involved early di game ini tadi, dimana dia langsung ngoper bolanya ke Saric, lalu Saric pun itu langsung dapat ritmenya, itu pinter banget menurut gue dari uh, Chris Paul, kita kita tahu biasanya orang kalau udah lama gak main, pasti agak rust sedikit ya, tapi tadi uh, Darius Saric langsung aktif <laughs> so, the rest of the leagues harus uh, mulai hati-hati nih dengan Phoenix Suns menurut gue, dan Chris Paul and Devin Booker ini, ini udah menjadi duo yang menurut gua menjelma ya, menjadi yang menyeramkan ya, apalagi dua-dua ini jago banget mid range, uh, karena mereka bagus mid range jump shot ya, ini membuka ruang tembaknya untuk shooter mereka lebih besar lagi, jadi ini hmm menarik sih strategi yang dilakukan sama Phoenix Suns ya, dan of course uh, di Andrew Ayton pun menurut gua juga defensively dia bagus banget, dia defensive anchornya, dan dia hari ini kerja keras banget sih, tapi menjaga Joel Embiid ya, tapi Joel Embiid tuh tetap jago dengan 35 poin, tapi dia poinnya banyak juga dari mid range jump shot but the Suns menurut gua are legit contender tahun ini jadi menurut kalian bagaimana uh, apakah Chris Paul juga harus masuk conversation NBA uh, MVP kalian bisa tulis aja di comment section di bawah next gua akan bacakan dua pertandingan lainnya yang pertama ada New York Knicks yang berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan skor 121-99 Houston Rockets kembali kalah lagi waduh gila ya uh, padahal waktu itu kita udah seneng ya kayak Rockets bakal naik 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 tapi ternyata sekarang lima kali secara beruntun mereka kalah uh, IQ and Julius Randall hari ini masing-masing 22 poin and Derrick Rose kembali solid banget dia hari ini dengan 16 poin off the bench dan sejak kedatangan Derrick Rose bench yang Knicks ini outscored lawannya itu 74 poin so that's a fun uh, stats uh, to be looking at dan yang terakhir ini gue singkat aja Indiana mengalahkan Atlanta Hawks dengan skor 125 113 Doc McDermott dengan 26 poin dan juga Miles Turner double-double dengan 19 poin serta 10 ribuan. Karena kita pindah ke G League. Akhirnya kemarin ini setelah main hanya 7 poin aja kalau nggak salah ya. Jeremy Lin hari ini meledak dia dengan 29 poin, 9 assist dan juga 2 steals. Untuk membantu Santa Cruz Warriors mengalahkan Westchester Knicks dengan skor 124-116 hari ini. 3 poinnya Jeremy Lin bagus banget sih. 7 dari 9. A big bounce back game dari Jeremy Lin. Kita tahu dia mencoba nih. Try to find his way balik lagi ke NBA. Seperti gue bilang, gue tetap bilang bahwa dia sudah cocok banget untuk gantiin Brad Wanamaker. Atau kalau kata Flay, apa? Brad Wanamaker. <laughs> Jadi... 
Uh, gue seneng banget sih ngeliat Jeremy Lin hari ini sukses banget mainnya karena gue juga salah satu fans ya Jeremy Lin kita semua pasti support dia juga kita pengen banget dia kembali ke NBA at least dapat kesempatan lah untuk menjadi point guard lagi di sana and I think itu akan banyak banget fans NBA yang seneng kalau Jeremy Lin bisa balik ke NBA so that's dari G League sekarang prediksi setelah gue bilang kalau udah dua hari berturut 3-0 sekarang saatnya pasti slam akan kalah bener hari ini satu dua hanya Jazz aja yang bener uh, sedangkan Golden State dan juga Philly gue main salah banget tapi besok gila banyak lu 10 game lo besok ini, uh, gue akan pilih tiga, yang pertama gue pilih tim yang lagi on fire juga yaitu Dallas Mavericks dia minus empat setengah, besok lawan Portland Trail Blazers harapan gue adalah Porzingis kembali jago lagi setelah kemarin ini kalau salah 36 poin ya, gue harapkan juga besok Porzingis bisa 30 poin lagi uh, kita tahu Portland juga masih baik banget pemain yang cedera jadi uh, kayaknya Dallas harusnya bisa meng, uh, melanjutkan uh, tren kemenangannya mereka lalu ada Los Angeles Clippers gue jarang juga megang Clippers ya kayaknya ya besok Clippers minus 9 setengah melawan Cleveland I think Cleveland lagi jelek banget mainnya dia lagi dibantai-bantai terus jadi gue rasa Clippers harusnya juga besok bisa mengalahkan uh, Cleveland Cavaliers dengan secara meyakinkan semoga Kawhi uh, besok akan main bagus gue PG gak tahu nih PG bisa main atau enggak besok ya gue belum baca lagi statusnya dia dan yang terakhir ada San Antonio Spurs besok yang uh, satu setengah uh, di nggak di, diunggulkan tapi dia ngefur satu setengah <laughs> atas uh, melawan Charlotte Hornets jadi besok gue rasa sih kayaknya Spurs bisa menang lah Spursnya lagi bagus juga uh, di mana uh, gue mau lupa siapa pemainnya uh, Yaku Pertel itu dia tuh gue cari namanya Yaku Pertel ini lagi bagus banget untuk uh, San Antonio Spurs jadi gue harapkan besok juga dia gonna have a big games against the Charlotte Hornets walaupun gue pengen lihat Melo juga besok mainnya bagus ya lah Melo ball oke okay, terakhir sebelum kita udahan time out gang seperti biasa top place terlebih dahulu di mana ada Kyrie yang crosses Draymond Green dan lalu juga bisa memasukkan layup ini susah lo ganti arahnya dan juga ganti speednya lalu ada Kevin Knox yang melempar alley-oop kepada Obi Toppin Obi Toppin kembali dengan dunk yang nasty banget dan yang terakhir Cam Reddish driving through the lane and dunking on Jeremy Lamb ini menurut gua keren juga dunknya dan ini mungkin adalah dunk of the day menurut gua untuk hari ini oke okay. Sebelum kita udahan, jelas terakhir kita harus ngomongin tentang player of the day. Hari ini gue milih Devin Booker dengan 36 poin, 5 rebound, dan juga 4 asis. Tadi gue agak bingung antara Devin Booker atau mau jari milin ya. Karena dua-duanya mainnya bagus. Uh, nanti kalau kalian punya pilihan yang berbeda tentang uh, player of the day, kalian juga boleh tulis aja di comment section di bawah. So, itulah. Time out untuk edisi uh, Valentine hari ini agak singkat tapi nggak apa-apa yang penting masih kalian semoga aja dapat informasi baru hari ini uh, itu adalah goal gue setiap harinya untuk memberikan kalian informasi dan juga sesuatu yang baru di time out so time out gang thank you so much for your support as always bagi kalian yang suka ataupun juga enjoy dengan episode hari ini jangan lupa ditekan dulu tombol like nya dan juga pasti gue tunggu semua comment section nya hari ini walaupun gue tahu mungkin nggak banyak yang harus diperdebatkan sih hari ini tapi gue tungguin lah semoga aja kalian masih tetap komen hari ini so thank Thank you so much time at Game for tuning in. Jangan lupa untuk like and jangan lupa untuk comment and I'll see you guys tomorrow. Peace.